good morning students good morning students we are going to discuss about the topic use and effects of structural chromosome elaboration and this will be the last topic from this unit from the next class you will be uh, we will be going to discuss about the linkage and crossing over unit so what are the uses of structural chromosome elaboration first of all it can be used to study the chromosome pairing and chromosome behavior during cell division second one it can be used for locating genes on chromosome it can also be used to resolve special problems such as relation between chiasma and crossing over it can be used in plant breeding by increasing the dosage of certain desirable genes for increasing activity and it can be new genes can be produced through duplication it also plays an important role in evolution and it has a desirable characters can be detected by using structural aberration and translocation is used in the determination of unknown locus it can be used to know the point of initiation of chromosome pairing appo nammle inna discuss cheyan povunde ee unit la last topic aanu use and effects of structural chromosome elaboration appo adutha class la nammle discuss cheyya linkage and crossing over unit ile bhagangal aayirikkum appo endakkiyana structural chromosome elaborations inde uses first of all ഇത് ക്രോമസോം പെയറിങ്ങും ക്രോമസോം ബിഹേവിയറും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ക്രോമസോംസിലുള്ള ജീൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റിസോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു കയാസ്മ ആൻഡ് ക്രോസിങ് ഓവർ കയാസ്മ ക്രോസിങ് ഓവറും കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ജീൻസ് എവല്യൂഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് പിന്നെ ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് അൺനോൺ ലോക്കസ് അതായത് ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ജീൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോക്കസിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം പെയറിങ് അതായത് ക്രോമസോം പെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കയാസ്മ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐസോ ക്രോമസോം ആൻഡ് ഐസോ ക്രോമസോം ഈസ് എൻ അൺബാലൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അബ്നോമാലിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദി ആംസ് ഓഫ് ദി ക്രോമസോംസ് ആർ മിറർ ഇമേജസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ The chromosome consists of two copies of either long arm or short arm equivalent to the simultaneous duplication and deletion of genetic material. Now, in the structural chromosomal aberrations, we have to look at the effect of the chromosomal aberrations. The isochromosome. So, the isochromosome is produced due to the structural chromosomal aberration in which the two arms of the chromosomes are mirror images of each other. So, the isochromosome is the same. ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോമസോമിൽ അപ്രേഷൻ കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോമസോമാണ് ഐസോ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐസോ ക്രോമസോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്രോമസ് ഐസോ ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസും എക്സാക്ട്ലി മിറർ ഇമേജസ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ലോങ് ആം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഷോർട്ട് ആം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ആമിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പിയാണ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആമിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പിയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ ആംസ് മിറർ ഇമേജസ് പോലെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ക്രോമസോംസിന് രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ആംസും ഒരേപോലെ മിറർ ഇമേജസ് പോലെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐസോ ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഐസോ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോമസോമൽ അപ്രേഷൻ കാരണമാണ് ഐസോ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ആംസും ഈ ക്രോമസോ ഐസോ ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസും മിറർ ഇമേജസ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക ഐസോ മീൻസ് സിമിലർ അപ്പോൾ വേർഡ് ഐസോ മീൻസ് സിമിലർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐസോ ക്രോമസോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസും എക്സാക്റ്റ് മിറർ ഇമേജസ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആമിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആമിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐസോ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദി നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോമസോമൽ അപ്രേഷൻ ഈസ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ക്രോമസോം ഡെറിവേറ്റീവ് ക്രോമസോംസ് ആർ സ്ട്രക്ചറലി റീഅറേഞ്ച് ക്രോമസോംസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഐദർ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവിങ് ടു ഓർ മോർ ക്രോമസോംസ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രേഷൻസ് വിത്തിൻ എ സിംഗിൾ ക്രോമസോം സോ ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫക്റ്റ
produced by the structural chromosome layer of aberration is the derivative chromosome so the derivative chromosomes what are derivative chromosomes derivative chromosomes are uh, chromosomes that are generated by rearrangement involving two or more chromosomes or due to the presence of more than one type of or multiple structural aberration within a single chromosome so uh, it is produced due to the how derivative chromosomes are produced it is produced due to the rearrangement involving two or more chromosomes or due to the presence of multiple aberrations in a single chromosome so, kore chromosomes involve edittulla structural aberrations undavumbolu allengil ore oru chromosome inde mugalil thanne adhaayi oru single chromosome inde mugalil thanne multiple type of mutation unda alle multiple mutations undavumbolana derivative chromosomes undavunnathu appo derivative chromosomes ennu parnal actually structurally rearranged chromosomes aanu appo ingane oru structural rearrangement nadakkan kaaranam oru chromosome inde allengil oru single chromosome inde mugalil thanne കുറേ ടൈപ്പ് കുറേ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്ട്രക്ചറൽ അബ്രേഷൻസ് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോംസോമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ക്രോംസോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ മോർ ക്രോംസോംസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ക്രോംസോംസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലി റീഅറേഞ്ച്ഡ് ക്രോംസോംസ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ക്രോംസോംസ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ കാരണം ഒരു സിംഗിൾ ക്രോംസോമിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ റീ അബറേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടുതൽ ക്രോംസോംസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിങ് ക്രോംസോം ഈ റിങ് ക്രോംസോംസ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ദി ആംസ് ഓഫ് ദി ക്രോംസോംസ് ആർ ഫ്യൂസ് ദി ടുഗദർ ടു ഫോം എ റിങ് ഇപ്പോൾ റിങ് ക്രോംസോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റൗണ്ട് റിങ് ഷേപ്ഡ് ക്രോംസോം അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ക്രോംസോംസ് ആണ് എന്ത് റിങ് ക്രോംസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്രോംസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിങ് സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിങ് ക്രോംസോം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എ സ്ട്രക്ചറൽ അബ്നോമൽ ക്രോംസോം ഈ റിങ് ക്രോംസോം ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ അബ്നോമൽ ക്രോംസോം ഇൻ വിച്ച് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്രോംസോം ആം ഹാസ് ബീൻ ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദി ബ്രോക്കൺ ആംസ് ഹാവ് ബീൻ റീയുണൈറ്റഡ് ടു ഫോം എ റിങ് അപ്പോൾ ഈ റിങ് ക്രോംസോം എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റം എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിങ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്യും അതാണ് റിങ് ക്രോംസോം അപ്പോൾ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോംസോമൽ അബറേഷൻ ആണ് റിങ് ക്രോമസോം റിങ് ക്രോമസോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ക്രോമസോം അപ്പോൾ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ക്രോംസോം ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റിങ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ക്രോംസോം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ അബ്നോമൽ ക്രോമസോം ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസിൻ്റെ രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ടാവില്ല ക്രോംസോമിന് രണ്ട് ആം ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് ആമിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ക്രോംസോമിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റിങ് ക്രോംസോം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫിഗർ വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി പോസിഷൻ എഫക്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ജീൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പോസിഷൻ ജീനും അപ്പം ജീൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ അതായത് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷനും ഡിലീഷനും അഡീഷൻ ഡിലീഷനും ഇൻസേഷനും ഒക്കെ കാരണം ജീനിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷനിൽ ചേഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് പൊസിഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീനോടൈപ്പിക് ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ് കാരണം അതായത് ഇൻവേഴ്ഷൻ പിന്നെ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കാരണം ആ ജീനിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ആ മാറ്റം വരുമ്പോൾ പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീനോടൈപ്പിക് എഫക്റ്റിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും അതാണ് പൊസിഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ഫീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്
മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ് നടക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് റിംഗ് ക്രോമസോം ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്രോമസോമിൻ്റെ രണ്ട് ആംസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് റിംഗ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തേതാണ് പോഷ്യൻ എഫക്റ്റ് അതായത് പോഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ജീനിൻ്റെ പോഷിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ പോഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ ജീനിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് പോഷ്യൻ എഫക്റ്റ് അപ്പം താങ്ക് യു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിങ്കേജ് ആൻഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അ